我爱狗卷。芊芊呐，爱记起赞、购起订阅，喜刷盖小和你收尾朋友哦。嘿、hey, ，大家好，我是美食水芊芊。这开场就是如此的尴尬。大家还记得我之前吃到饱的系列吗？我们今天要拍的一间非常特别，因为我之前拍的吃到饱呢都是连锁的，或者是就是比较大型的。但这一次这一间呢是老台北人的西餐厅，三美西餐厅的吃到饱。这一间吃到饱非常的特别，是它只有中午时段有吃到饱。它现在的吃到饱一个人是一千一百块，然后加十趴服务费。我之前其实有去吃过一次，我那时候吃大概八百多块。左右，那时候印象就还蛮好的，就是它的餐点没有很多，但品相都还不错，跟大家一起来开箱一下 ，Let's go。首先呢，我把所有的。算是前菜的东西都都先夹了，先给你们看一下这个，是不是很可爱？我先先从哪个？先从这个开始吃起。我刚刚的第一盘就是有点像是那种板德前菜的感觉，然后重点是它有虾松。我刚刚看到虾松的时候呢，立刻就拿了两个虾松。不是非常 top 的虾松，但我觉得已经算不错，因为它是吃到饱。我觉得虾子算蛮有甜味，然后调味也不会到太重。我总觉得它会一直对焦狗卷。再吃这个是油鸡，而且它油鸡品质还蛮好的。你看它的侧面，吃起来嫩，有一点点咸，但它皮跟嫩那个油脂的香度非常的刚好。我觉得有点神奇，是因为它其实是在美西餐厅。可是它其实有些餐点蛮中式的，就是一个混合的概念，但我觉得至少味道还不错。这个花枝本人看起来非常的新鲜，脆的，带一点点甜味。它有附五味酱，但我没有沾寻味棒。它就是寻味棒，好吃的寻味棒。这个寻味棒很神奇吗？卤肉。中西混合，它其实刚刚的那个海蜇皮也是反德的那个味道。哎，我来剥一下虾。我平常其实不会主动吃虾，通常都会直接说我不吃，而不是说我懒得剥虾。因为如果说我懒得剥虾，就会有人说那我就帮你剥。然后我就会怕这样子讲，很像是要人家帮我剥虾的那一种。但我现在吃了，因为就是自己拍片必须剥。品质不错，没有车味，甜的。我最近看蛮多人来都会狂吃它的虾，我觉得它虾子不错。我目前吃第一盘前菜啊，它其实有一些跟那个本德的那个味道有一点像，就是五味酱调味，可是它的其实食材都还蛮有水准，因为像螺肉吃起来的脆度就还蛮刚好的，然后不会让你觉得很难咬，然后像海蜇皮也是，就是整体来说我觉得平均都还不错。接下来是我刚刚前进的第二盘，嗯，有点像培根的感觉，它不配饭哦。这时候就还好，我有夹着马铃薯沙拉。嗯，谢谢。马铃薯沙拉蛮好吃的，但那个马铃薯没有用到很泥状，就有点块状、泥状就混在一起，口感蛮好的，甜甜的，小孩子的味道。但很想再多挤一些沙拉，很像那阿妈做，你知道吗？就给你料很多，然后沙拉我给够，没有给你挤很多这样。肉冻，花雕鸡的，白色是花雕鸡的这个嘞。嗯，这个我还好，连杯子都华丽啊。有点干，但不会到太咸。牛肉不会干，然后还蛮有汁的，但就就还好。哎、欸，这舌头，很怕不注意那，因为那位置桌跟桌的间距之间蛮近的，所以我很怕等下会被打。这是鸭肝慕斯，嗯。蛮好吃的，它下面饼干有点咸咸的，然后上面鸭肝是有点鲜味的那一种，然后又有点绵密，这样打起来好吃。但它因为它可能摆在架上给大家夹嘛，所以它饼干其实有点湿掉了，但我觉得味道还不错。这一盘，我个人比较喜欢那个鸭肝慕斯，然后跟烤虾，我觉得也还不错。但我比较喜欢青梅水煮鸭，但这一盘我就是喜欢这两个。然后肉的话，我觉得就正常。这一盘就是烟熏鲑鱼，也是蛮奇怪的一个组合。油脂蛮香的，而且不会到太咸。
水果蛮好吃的，这是美奶汁，然后沾水果，哦，难怪我会喜欢的。我想这个味道，我觉得这一盘比这一盘更重，我很喜欢它的那个烤的，然后杏鲍菇跟它的那个水果吃起来都还不错，而且它肉其实还蛮多汁的。握寿司跟生鱼片，它的瓦莎比已经就是挤在里面了，这饭压了很扎。是平价寿司的那个味道，然后它的醋饭不会到很酸，我觉得可能因为这里蛮多长辈会来吃的，所以还有用比较不酸，就是比较加强一点。但它的瓦莎比其实给蛮蛮大一坨的，本来就会很压沙气，结果就哦，那瓦莎比很大坨。你看这个饭有特面有多，你看算很扎实吗？那握寿司虽然说醋饭不是我喜欢的，因为压得很扎实。它上面的鱼料，它其实是平价的那种握寿司的那个味道，但是它的那个口感跟那个味道，就是它没有那种车感。所以大家如果拿它握寿司，是因为想吃它生鱼片。我觉得它有点像之前的鲑鱼，然后它的那个油脂跟它的鲜味，我都觉得还不错。它白肉也不错，但鲑鱼我就没那么的爱了。但目前吃下来，我比较喜欢最前面的那个虾松那一些的。前进。我们现在按前十的最后了，然后我刚刚有夹到它的最受欢迎的羊排跟牛排，而且我刚刚夹的时候刚好生蚝没了，就一站在那的时候刚好它就补了。它其实补的速度很快，所以你其实不太会看到空的。然后就算快没了，它也会立刻就换上，我觉得蛮好的。先来吃羊排，很多小碎骨，大家吃的时候要小心。我觉得它的羊排，它的羊烧其实没有到非常的重，所以你本身如果看到很重口味的那种羊烧肉，我觉得你可以吃它。口感上我觉得算嫩，咬起来也蛮香的，配家夫的蒜面包，蛮好吃的。然后我们吃到饱店的面包狂魔又来了。这个香蒜面包，它那个香蒜的味道很香，可以拿牛肉。刚刚牛肉夹这个用烤的，因为它烤的香味很棒，然后咬起来那个肉的味道也还不错，也还蛮嫩的，而且还蛮多汁的，然后油脂也算还蛮蛮多的。嗯，来吃这个，担心我的牙齿。很香哎，它调味不会过咸，然后那种淡淡的那种胡椒盐的香味，再配上蟹肉，我都可以加，而且它肉其实算蛮好咬下来也算多。我觉得烤的地方牛排大家可以拿，然后羊排我觉得也不错，味道不会到非常的重。来喽，接下来这个整只鱼真的是很酷哎，但我现在吃这个炒饭，这炒饭很好吃哎。它的料没有在跟你开玩笑，它是该有的调味都有，有葱的香味，有带一点点咸味，还有一点那个平跟那种肉的味道，然后整体的咸度都不会到太高，咬一咬之后很香。因为它旁边还有附那个玫瑰叶，再撒一点玫瑰叶下去就会刚刚好。那我来，胃比较大，就可以吃它的炒饭，再配它的铁板牛柳，推推脆皮猪。它那个脆皮啊，通常不是都会，如果它摆在那，很多很常会吃到那种皮很硬的吗？它没有，它就是薄脆，然后油脂还蛮酱，重点是它不会过咸又嫩。然后这是什么？就感觉炸炸虾。我虽然不太喜欢它的那个炸皮，因为会让那个油感比较明显一点点，但里面的虾子其实算蛮甜的。来来，我们的整条鱼。新鲜，然后蛮嫩，调味没有到过重，我觉得清淡款。这是最后一盘，这应该是甜的番薯。啊、嗯，它其实没有密到很里面，所以它甜度不会到过高，就是刚刚好，然后还吃得到地瓜本身的甜味。然、嗯、后丝瓜我喜欢。它是丝瓜，没办法，外面不会老老刮刮，然后甜度也还不错，然后是富贵双方，很肥，不死咸，肥肉的地方就是那种一咬下去就是化掉的那一种，所以它油脂配合它那个面包刚刚好。我们来吃的生蚝，我觉得它服务人员蛮细心的，就是我刚刚在排的时候，就有一个姐姐就是直接中中间就插我的队，不知道大家被插队的时候通常会怎么样。
但我本人呢，就是个俗辣，你知道吗？服务生人就很好，就帮我补货，帮我夹。哎、嗯欸，很大颗哎、欸，蛮咸的，它也是没有什么调味的那一种，所以它本身就只有那个海水那个咸度。嗯，哎呦，哦，大家还好吗？好了，我们最后进到我们的汤的部分了。我现在喝笋汤好，因为笋汤的味道应该会比较淡一点点。笋汤还蛮甜的，哎，它整个那个汤头都是那种，因为看起来很清，然后在老料的时候就是竹笋感觉没有很多，可是它的汤感觉就是浓缩那个笋子的日月精华。而且因为它现在是夏天，不是笋子盛产的季节，可是它那个竹笋的鲜味感也没有到很重，我觉得很好喝哎。这个汤我喜欢，我们的第二碗汤。看起来料比刚刚笋汤，嗯，枸杞的甜味蛮出来的，来吃点山腰。我觉得我比较喜欢笋汤，因为这碗再更养生一点。本身是在枸杞，可因为它甜味算是蛮突出的，所以你就会有点难忽视它的那个味道。直接好搭了这个汤。现在进到我们的甜点趴，每一个小蛋糕都各夹一个。这个甜点其实看起来卖相很好，呃，网上有人说是主厨自己做的，所以我们来试看它味道怎么样。牛肉蛋糕。以它的价位来说，我觉得就是浓，然后蛋糕本身不会干，又有点微带酸，我觉得算还 OK 正常。哇，这个。真的像黑糖糕哎，但是它的那个口感比较没有那么的 Q， 可是它吃的时候它那个甜呐、啊，我觉得就是那种黑糖很纯粹的那个甜，我个人蛮喜欢，我觉得长辈会爱哦。提拉米苏，嗯，提拉米苏我没那么爱，它那个奶油感有点 Q 弹，然后在舌头上会滑来滑去的。这个应该是 brownie， brownie 偏干，我们现在来吃方形的。也是乳酪，轻的。下面饼干我比较没那么喜欢，但上面的那个乳酪感我还蛮喜欢的。可是还是圆的那个比较好，因为圆的那种酸度跟它的浓度，我觉得最刚好。嗯，这个不错哎，它是水果腌制的那种棒蛋糕，然后它不会干，湿润度也很高。传统蛋糕圆的，长得有点像那个柠檬的那个，对，一模一样的味道。我跟你讲，蛋糕类方形跟圆的，我个人第一个我前面吃的那个乳酪蛋糕，因为我觉得酸度跟浓度我觉得最刚好，然后像像黑糖糕那个我也蛮喜欢的，可它就是很纯粹的一个味道，然后跟我刚刚吃的那个小块方形，然后上面有那个水果腌制物的。第一块的那个棒蛋糕是我喜欢，第三个我觉得大家有兴趣可以试试看，我觉得还不错。然后其他我觉得就是不差，但是这么多食物，你好像可以留给其他的空间，来一下果冻类的。如果硬要选，我会选茉莉的花生豆花。哎，我刚刚捞它的时候料超级多哎，汤匙一稍微沉下去一点，那个花生就啪啪啪就跑进汤匙里面。不会太甜的花生豆花汤，他们真的有依照他们的歌曲现在做调整，就是整体的甜度来说都不会到太高，因为它的豆花很嫩。花生豆花我也觉得可以拿，但是就是比较没那么甜，所以大家如果喜欢吃甜的话，可以拿它下面那个糖包再自己再加一些。因为它自己的品相比较没有那么多，所以跟大家分享我自己全部吃完之后会加第二轮的东西有哪些。然后它这个晚上啊，其实会有现场演奏。哎，连姑姑，我太喜欢吃羊的，都觉得它羊排不错，所以我觉得大家来可以试看它羊。哎，牛肉小鹿真的是蛮漂亮的。
吃完了我们的赞美西餐厅，不知道大家看完感觉怎么样？我觉得所有的餐点都是标准值以上的，就是你吃完不会觉得惊艳，但你都会觉得说，哎、欸，这这几样其实都味道都还不错，你不会有那种吃了会有生气的那种品相。它位置也很好，它在仁爱圆环，就以前最热闹的地方。所以整体而言，我觉得以它的氛围跟它的服务来说，一千一百块，然后加一层服务费，我自己觉得还蛮喜欢的。不过它以吃到饱来说，它确实它品相上没有到那么的多，自己是还觉得还蛮 OK 的。不知道大家看完觉得怎么样呢？好，大概就这样。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜。吃完吧，吃饱了，吃，吃。